सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक गणपति नवरात्र स्पेषल की स्वागत गणपति नवरात्र स्पेषल रुचि फस्ट सी पंचदार अर कि पड़ी अर टी स्पून तरी ड्रई फ्रूट को निमकाय चमचम तैयार पदार्थ चूसा कदा राजुगार मुझे सो इक मुझे मन प्रासेस पाल इकेंटे आव पाल मन सो आव पाल तो टेस्ट वस्तु मन को आव पाल मन बा मरीगे अभी मरुत निमरसम का लेते वेनीगर का सो इला मन वे पाल विरीपता है सो दिन वड़गटेको गुड्डो मन का पटेस्ते नील ने मन की मुद्दा वे सो दी चना अटार है ओके सो दी तो मन वाटेक सो आव पाल का गेद पाल तो टेस्ट ओके सो दी बोल वे वाटर अंत बाल पड़ी पंचदार पाक सरपोल राजुगार मन विरक्टा की लमन यानी वेनगर यानी वाड़ी कदा अब मन मन विरिपोटा पाल दी पाल वि अंत कदा ओके सो इन वीट मन सो करी सरपोदा करीते सरपोदी मन को दिन मन वीट उ स्वीट पाल मर कलर गोरवे दी मन ग्रैंडी फैन पेस्ट मन को चमचम षे चुटे सो इन का मन अला रेडी सो मरी मन साफ्टेकना विवकाश मन विपत सो अला डू मन को मैदा दींट अंत हाफ टी स्पून अला ऐडे 
సాంబార్ లో పప్పు లో ఇలాంటి వాటిలో ఎక్కువగా వేసుకుంటూ ఉంటాం ఇంకా పులిహోర లో వేసుకుంటే ఆ టేస్ట్ స్మెల్ అదిరిపోతూ ఉంటుంది మరి ఇలాంటప్పుడు ఇంగువ కొద్ది రోజుల పాటు ఉండే విధంగా మనం నిల్వ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా కాబట్టి ఇంగువ నిల్వ ఉంచిన డబ్బాలో ఒక రెండు మూడు పచ్చిమిరపకాయలు కనుక వేసి ఉంచుకున్నట్లయితే ఇంకువ చాలా రోజుల పాటు తాజాగా ఉండడమే కాకుండా ఫ్రెష్ ఫ్లేవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఒక మంచి చిట్కా చూసాం కదా రాజుగారు రెడీ అయిపోయా రెడీ అండి సో వీటి మనం ఈ పాకంలో కాసేపు ఉడుకు చేసుకుందాం సో ఉడకడానికి ఎంత టైం పట్టచ్చు రాజుగారు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఉడికిపోతుంది అండి ఆల్రెడీ మనం ప్రాసెస్ చేసింది కదా ఆ స్వీట్నింగ్ అనేది కూడా కొంచెం వీటికి పట్టేస్తే మనకు బాగుంటుంది ఉడికేటప్పుడు మనం ఏమైనా లిడ్ క్లోజ్ చేసుకోవాలా అక్కర్లేదండి సో అది కొంచెం మెత్తబడిపోతుంది మనం మూత పెట్టేస్తే మెత్తబడుతుంది వీటి మధ్యలో కొంచెం నేను స్టఫింగ్ కూడా చేస్తాను చెంచం అంటే మధ్యలో కూడా స్టఫింగ్ ఉంటుంది కదా సో కోవా అది స్వీట్ కోవా నా రాజుగారు స్వీట్ కోవా తీసుకోవచ్చు మనకు మామూలు పచ్చి కోవా తీసుకుంటే కొంచెం పంచదార యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది పచ్చి కోవా అండి సో దీంట్లో కొంచెం పంచదార యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇది కొంచెం మనకు గ్రానేర్స్ గ్రైండర్స్ లా ఉంటే బాగుంటుంది సో అలా ఇష్టం లేదు అనుకుంటే పంచదార పొడిలా చేసి దీంట్లో మిక్స్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో కూడా కొద్దిగా యాలకుల పొడి సో మనం కావాలనుకుంటే అందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మామూలుగా కుంకుమ పువ్వు కలిపిన పాలు ఉంటాయి కదా సో అది కూడా కలిపితే మనకు ఆ సాఫ్ట్ అండ్ ఫ్లేవర్ అనేది కూడా వస్తూ ఉంటుంది అంటే స్టఫింగ్ చేసి కలిపేటప్పుడు దీంట్లో ఎస్ ఇప్పుడు మనం ఈ కోవా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాం కదా సో దీంట్లోనే కొంచెం ఆ పాలు కలిపిన కొంచెం పాలు కూడా యాడ్ చేసుకుంటే మనకు బాగుంటుంది సో ఇంక కొద్దిగా మనకు అది ఉడితే సరిపోతుందండి తీసేసుకోవచ్చు మనం సో రాజుగారు ఉడికినట్టుంది కదా కొంచెం పెరిగింది సైజ్ సైజ్ పెరిగిందండి సో షుగర్ సిరప్ మొత్తం అందులోకి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిందండి సో స్వీట్నింగ్ మనకు అలా వచ్చేస్తుంది దీంట్లో ఓకే ఫిల్లింగ్ చేసేసుకోవచ్చు సో దీన్ని బాగా మనం కొంచెం అంటే కలిపేసుకుంటే మనకు అప్పుడు కొంచెం స్మూత్గా తయారవుతుంది ఫిల్లింగ్ చేసుకోవడానికి కంఫర్ట్గా ఉంటుంది సో గట్టిగా ఉంటే మనం ఈజీగా చేసుకోలేం కదా సో పైన మనకు కావాల్సినట్టుగా డ్రై ఫ్రూట్స్ అవి మనం ఫిల్ చేసుకోవచ్చు లేదా టూటీ ఫ్రూట్ అయినా పెట్టేసుకోవచ్చు చెర్రీస్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఎస్ అండి సో చెర్రీస్ అయినా మనం చిన్న చిన్నగా ముక్కలుగా చాప్ చేసేసుకుని పైన వేసేసుకోవచ్చు అండి సో మొత్తం ఫినిష్ అయిపోయాక పైన నుంచి మళ్ళీ ఈ పాకం వేసుకోవచ్చా రాజు గారు అది మనకి ఇంకొంచెం అడిషనల్ గా స్వీట్నింగ్ కావాలనుకుంటే మనం పాకం వేసుకోవచ్చు అండి అప్పుడు ఏంటంటే తినేటప్పుడు కూడా అలా జ్యూసీ జ్యూసీగా అలా ఇష్టపడిన వాళ్ళు పాకం కూడా వేసుకోవచ్చు లాస్ట్ ఎస్ ఓకే చెంచం రెడీ అండి చూసారు కదండి చెంచం రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చేద్దాం చెంచం తయారు చేసే విధానం ముందుగా పాలు మరిగించి నిమ్మరసం వేసి పాలు విరుగుడు సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లో పాల విరుగుడు యాలకుల పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేత్తో రోల్స్ లా చుట్టుకోవాలి మరొక బౌల్ లో కోవా పంచదార వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో పంచదార యాలకుల పొడి వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పాకం దానివ్వాలి దీనిలో ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న రోల్స్ వేసి కాస్త నాననివ్వాలి తర్వాత మధ్యకు కట్ 
చేసి కోవా మిశ్రమం ఉంచి ఆపై తరిగిన డ్రై ఫ్రూట్స్ తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే చెంచం రెడీ ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా తేనెలో ఎన్నో రకాల పోషకాలు అలాగే ఔషధ గుణాలు దాగున్నాయి అందుకే తేనెను మనం రకరకాలుగా వాడుకుంటూ ఉంటాం సౌందర్య పోషణలో భాగంగా తేనె వాడుతూ ఉంటాం చర్మ సౌందర్యానికి అలాగే కేశ సౌందర్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తూ ఉంటుంది ఇంకా మన ఆహారంలో తేనెను ఒక భాగంగా చేసుకున్నట్లయితే రకరకాల అనారోగ్య సమస్యల నుంచి బయటపడచ్చు మరి ముఖ్యంగా చర్మం పొడి బారకుండా బాగా సున్నితంగా మృదువుగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జంటగా వంట జంటగా వంటలు మంచి మంచి వంటలు చేసి చూపించడానికి జంట రెడీగా ఉందండి మరి ముందుగా వాళ్ళు పరిచయం చేసుకుని ఏ వంటలు చెబుతున్నారో కనుక్కుందాం హలో అండి హాయ్ మనష గారు ఎలా ఉన్నారు ఓకే ఇక్కడ నుంచి వచ్చారు ఇక్కడ అమీర్పేట నుంచి అవునా ఏం చేస్తుంటారు మీరు నేను సాఫ్ట్వేర్ తను సాఫ్ట్వేర్ ఓ ఇద్దరు సాఫ్ట్వేర్ అవునండి సో ఇద్దరు బిజీ బిజీగా ఉంటారా ఎప్పుడు ఖాళీ దొరికితే అప్పుడు జంటగా వంట చేసేస్తుంటారా ఇంతకీ మీ పేరు శ్వేత శ్వేత ఓకే హలో అండి హలో మీ పేరు నా పేరు సంపత్ ఓకే సంపత్ గారు సో వంటలు చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా అవునండి రెడీగా ఉన్నా ఓకే శ్వేత గారు ముందుగా మీరు చేస్తున్నారు కదా ఏ వంట చేస్తున్నారు కొబ్బరి పూర్ణాలు కొబ్బరి పూర్ణాలు వా పూర్ణాలు అంటే చాలా మందికి ఇష్టంగా ఉంటుంది కొబ్బరి కాంబినేషన్ లో చేస్తున్నారు అనమాట ఓకే కొబ్బరి పూర్ణాలకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం కొబ్బరి పూర్ణాలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పచ్చి కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు బియ్యం ఒక కప్పు మినప గుళ్ళు అర కప్పు బెల్లం ఒక కప్పు నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు కొద్దిగా యాలకుల పొడి అర టీ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా కొబ్బరి పూర్ణాలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా శ్వేత గారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే ముందుగా ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆన్ చేద్దామా ఓకే ఫస్ట్ కొబ్బరి తురుముని లైట్ గా నెయ్యిలో ఫ్రై చేసుకుందామా అవునా ఓకే నెయ్యిలో ఎందుకు ఫ్రైడ్ అంటే కొంచెం పచ్చివాసన అవుతుంది టేస్ట్ కోసం కూడా లైట్ గా ఫ్రైడ్ చేసుకుంటే బాగుంటే ఇది పచ్చి కొబ్బరి తురుము పూర్ణాల్లో స్టఫింగ్ మొత్తం మనం రెడీ చేసుకుంటే బౌల్ లోకి సర్వ్ చేసేసుకుందాం సో మీ ఇద్దరులో ఎవరు వంటలు బాగా చేస్తారు బెల్లం కొంచెం బబుల్స్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఈ మిక్చర్ అందులో యాడ్ చేసేసుకోవాలి సో కరిగిన తర్వాత సో బెల్లం కరిగిన తర్వాత మీరు వేయించిన కొబ్బరి తురుము యాడ్ చేసేసుకోవాలి సో ఎన్నిసార్లు చేశారు ఈ రెసిపీ ఇంకా ఫెస్టివల్స్ అప్పుడు చేస్తూ ఉంటాం ఇంకా నవరాత్రి టైంలో గణేష్ ఉత్సవ టైంలో బాగా చేస్తుంటాం బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారా వినాయక చవితి బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తాం సో ఒక రోజే కాదు కదా తొమ్మిది రోజులు తొమ్మిది రోజులు నైవేద్యం పెట్టడానికి అందులో వన్ ఆఫ్ ది పార్టీ కొబ్బరి పూర్ణాలు అనేది గణపతికి ఇష్టం లాగా ఒక్క రోజు చేస్తాము ప్రతిరోజు నైవేద్యంలో అవునవును ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క వెరైటీ చేస్తాం సో బెల్లం కరిగింది కదా ఇంకా వేసుకోవచ్చా మనం ఇప్పుడు ఈ మిక్చర్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి సో ఈ తొమ్మిది రోజులు ఒకళ్ళే కాకుండా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కరు చేస్తుంటారు మీ ఇద్దరులో వంటలు ఫెస్టివల్స్ అప్పుడు మా దర్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాము లేదా తాతయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాము అవునా ఓకే ఈ మిక్చర్ కొంచెం గట్టిగా అయ్యేంత వరకు మనము కలుపుతూనే ఉండాలి సో బ్యాటర్ ముందుగా రెడీ చేసుకున్నారు కదా ఎలా రెడీ చేశారు సో మనము బియ్యము ఇంకా మినపప్పు ఫైవ్ అవర్స్ సూప్ చేసిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకోవాలి సో మనం డిప్ చేసుకోవడానికి ఓకే దోశల పిండికి మనం ఎలా అయితే గ్రైండ్ చేసుకుంటామో అలా చేసుకోవాలి కొంచెం ఎంప్రూవ్గా చేసుకోవాలి మరి ఇందులో ఇంకేమైనా యాడ్ చేసారా కొంచెం లైట్ గా సాల్ట్ యాడ్ చేయాలి కొంచెం ఓకే ఆ బ్యాటర్ కూడా టేస్టీగా రావాలి చాలా లైట్ గా వేసుకోవాలి అంతే ఓకే ఎందుకంటే స్వీట్ చేస్తాం కదా మనం యా అందుకే సో ఈ మిక్చర్ లో మనం కొంచెం నెయ్యి కొంచెం ఇలాచి పౌడర్ వేసుకుంటే టేస్ట్ అండ్ స్మెల్ రెండు బాగుంటాయి ఆల్రెడీ కోకోనట్ మనం నెయ్యిలోనే వేయించాం యా యా సరిపోతుంది ఇది మనం ఆఫ్ చేసేసుకున్నాము 
చల్లార పెట్టాలి అలా అయితేనే మనకు బాల్స్ సో చల్లారిపోయింది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ కూడా చేసేసారు యా సరే చేసేయండి సో ఇప్పుడు మనకు కొంచెం చల్లారితే మనకి బాల్స్ కరెక్ట్గా వస్తాయి అనమాట సో మనకు కూడా చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోయింది యా షుగర్ తో చేస్తాము ఇది జాగ్రి బెల్లం తో అంటే బెల్లం టేస్ట్ కూడా ఇష్టపడే వాళ్ళు అవును బెల్లం షుగర్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు అవును మన బాల్స్ రెడీ అయిపోయాయి సో మనం ఈ మిక్చర్లో డిప్ చేసేసుకొని ఫ్రై చేసేసుకున్నాం సో ఇది మనం చిప్ చేసేసుకుంటే ఈజీగా అయిపోతుంది సో మన బాల్స్ రెడీ అయిపోయాయి సో మనం మిక్చర్లో డిప్ చేసేసుకొని కొంచెం జాగ్రత్తగా వేసేస్తే సరిపోతుంది సో మామూలుగా ఇప్పుడు పూర్ణాలు మనం శనగపప్పుతో చేసుకుంటుంటాం కదా ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా లోపల స్టాక్ మారుస్తూ చేస్తుంటే బాగుంటుంది టేస్ట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఎస్ అండ్ ఒక వెరైటీ కూడా డిఫరెంట్ వెరైటీ కూడా రెడీ అయినట్టు ఉంటుంది మనం తొమ్మిది రోజులు తొమ్మిది రకాలు చేసుకుంటాం సో అన్ని ఒకేసారి వేయడం వల్ల అన్ని ఒకే కలర్ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది మనకి సో మనం ఇప్పుడు తీసేయచ్చు అయిపోయింది ఆఫ్ చేసేసి సో పూర్ణాలు ఇలా పొంగినాయి కదా సైజ్ కొంచెం చేంజ్ అయింది మన డిష్ రెడీ అయిపోయింది కొబ్బరి పూర్ణాలు ఓకే చూసారు కదండి వేడివేడిగా కొబ్బరి పూర్ణాలు రెడీ అయిపోయాయి మరొకసారి వీటి తయారీ విధానం చూద్దామా కొబ్బరి పూర్ణాలు తయారు చేసే విధానం ముందుగా బియ్యం మినప గుళ్ళు నానపెట్టి రుబ్బి పూత పిండి సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి వేయించాలి ప్యాన్ లో బెల్లం వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పాకం రానివ్వాలి దీనిలో వేయించిన కొబ్బరి తురుము యాలకుల పొడి వేసి దగ్గర పడనివ్వాలి ఇది కాస్త చల్లారాక ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేతితో ఉండేలా చేసుకోవాలి ఆపాయి వీటిని పూత పిండిలో ముంచి తీసి కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే కొబ్బరి పూర్ణాలు రెడీ కొబ్బరి పూర్ణాలు తయారీ విధానం చూసాం కదా ఇప్పుడు ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం ఇత్తడి పాత్రలు క్లీన్ చేసుకోవడానికి మనం రకరకాల పద్ధతులు ఉపయోగిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ జిడ్డు మురికి అనేది కొంతవరకు అలాగే ఉంటూ ఉంటుంది ఈసారి సరికొత్తగా ప్రయత్నించి చూడండి మనం అగర్బత్తి వెలిగించిన తర్వాత ఆ పొడి అంతా కింద రాలిపోతుంది కదా దాన్ని ఒక చోట స్టోర్ చేసుకుని ఒక బౌల్లో దేనిలో అయినా వేసి పెట్టుకుని దాంతో కనుక ఇత్తడి పాత్రలు క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే దానికి పట్టినటువంటి మురికి జిడ్డు అంతా కూడా పోవడమే కాకుండా అవి కొత్త వాటిలాగే తలతల మెరుస్తూ ఉంటాయి ఓకే సంపత్ గారు ఇప్పుడు మీరు ఏం రెసిపీ చేస్తున్నారు నేను పుదీనా క్యారెట్ రైస్ చేయబోతున్నాను పుదీనా క్యారెట్ రైస్ పుదీనా క్యారెట్ రైస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం పుదీనా క్యారెట్ రైస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యారెట్ ముక్కలు ఒక కప్పు బియ్యం ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత పుదీనా పేస్ట్ అరకప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి మసాలా దినుసులు కొద్దిగా నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు జీడిపప్పు కొద్దిగా ఓకే సంపత్ గారు అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దాం మనం బేసిక్ గా తాలింపు వేసుకోవడానికి కానీ ఎట్లయినా ఆయిల్ వాడతాం కదా ఇంకా టేస్టీగా ఉండడం కోసం మనం నెయ్యి అయినా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొక టీ మింట్ విత్ నెయ్యి అనేది ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది అందుకే ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాం గార్నిష్ కోసం ముందే జీడిపప్పుని మనం ఫ్రై చేసేసుకుని పక్కన పెట్టుకుందాం ఇదే ఆయిల్ లో మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసేస్తాం అలాగే ఇప్పుడు జీడిపప్పు వేస్తున్నారా అవునండి సో సంపత్ గారు మీ హాబీస్ ఏంటి 
వీకెండ్స్ అండి వీకెండ్స్ దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మూవీస్ అవుతాయి అంతే అండి మీరు ఎందుకో నాకు ఎందుకో మీరు బాగా వంటల్లో కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తారు అనిపిస్తుంది ఆ లేదండి ఓన్లీ మాటల్లోనే అండి మాటల్లో నేను చెప్తుంటాను ఓకే నేనే ఎవ్రీ టైం బతలాడుకోవాలి హెల్ప్ చేయమని ఓన్లీ అండి కనీసం సలహా ఇస్తున్నారు ఓకే ఇప్పుడు ఫ్రై అయిపోయిన తీసేసుకొచ్చా తీసేసుకుంటే తీసేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రెండు లవంగాలు రెండు దాల్చిన చెక్కలు పెట్టాను మసాలా దినుసులు మసాలా దినుసులు అండ్ పప్పు దినుసులు అవసరం ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు ఎందుకంటే ఇది రైస్ కదా రైస్ ఐటమ్ కదండి లైట్ గా వేసుకుందాం కొంతమందికి మధ్య మధ్యలో ఆ మినప్పప్పు శనగపప్పు తగులుతే ఇష్టంగా ఉంటుంది అవునండి అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ ఎక్కువగా వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏం వేసుకోవాలి లైట్ గా కరివేపాకు అండ్ ఆనియన్స్ అల్లం వెల్లిపాయ అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ మనకు క్యారెట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు క్యారెట్స్ వేగుతాయి కదా పచ్చి వాసన రాకుండా మనం వేయించుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న మింట్ పేస్ట్ ని మనం యాడ్ చేద్దాం ఓకే ఇది పుదీనా పుదీనా అండ్ పచ్చిమిర్చి కొంచెం సాల్ట్ ఓకే పుదీనా పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం సాల్ట్ సాల్ట్ వేసి పేస్ట్ చేసుకున్నారు అవునండి సో మీరు ఆల్రెడీ అందులో పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ చేశారు కాబట్టి మరి సపరేట్ గా ఏమి యాడ్ చేయట్లేదు ఇంకా సపరేట్ గా ఏమి యాడ్ చేయట్లేదు మనం ఉప్పు కావాలనుకుంటే మళ్ళీ ఇందులో వేసుకోవచ్చు అండి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకున్నాను రైస్ కి సరిపడినంత కొంతమంది ఎక్కువ తింటారు కొంతమంది తక్కువగా తింటారు కదా దానివల్ల కొద్దిగా గరం మసాలా యాడ్ చేసేసుకున్నాం ఇంకా మసాలాలు అవి పడని వారు అవాయిడ్ కూడా చేయొచ్చు మ్యాండేటరీ కాదు ఇప్పుడు ఉడికించిన రైస్ యాడ్ చేయాలా ఉడికించిన రైస్ యాడ్ చేసేసి సో బాగా కలుపుకొని కొంచెం జస్ట్ కొంచెంసేపు ఉంటే సరిపోతుందేమో అవునండి సో మనం ముందుగా పుదీనా పచ్చిమిరపకాయలు పేస్ట్ రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే ఈజీగానే అయిపోతుంది ఈజీగానే అయిపోతుంది అది మనం స్టోర్ కూడా చేసి టూ త్రీ డేస్ వాడుకోవచ్చు ఆకుకూర కదండి అంతకు మించి ఇంకా మనం వాడుకోలేదు పేస్ట్ పుదీనా పచ్చిమిరపకాయ సాల్ట్ కలిపి కలిపిన పేస్ట్ ఓ టూ త్రీ డేస్ వరకు వాడుకో టూ డేస్ మ్యాక్స్ సో బాగా కలిసిపోయింది కదా అవునండి బాగా కలిసిపోయింది ఆఫ్ చేసేయచ్చా ఆఫ్ చేయొచ్చు సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుందాం ఓకే సో ఫైనల్ గా జీడిపప్పు గార్నిష్ చేసేసుకుంది పుదీనా క్యారెట్ రైస్ రెడీ ఓకే అండి చూసారు కదా పుదీనా క్యారెట్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చేసేద్దాం పుదీనా క్యారెట్ రైస్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి పుదీనా పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక పాన్ లో నెయ్యి వేసి జీడిపప్పు వేసి వేయించి పక్కన ఉంచాలి అదే పాన్ లో మసాలా దినుసులు పోపు దినుసులు కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ క్యారెట్ ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో పుదీనా పేస్ట్ ఉప్పు గరం మసాలా వేసి తేగాక అన్నం వేసి వేగనివ్వాలి ఆపై వేయించిన జీడిపప్పుతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పుదీనా క్యారెట్ రైస్ రెడీ రాజ్ గారు నైవేద్యం పెట్టేసాం ప్రసాదం టేస్ట్ చేసేద్దామా ఓకే అండి ఓకే ముందుగా ఏం టేస్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ స్వీట్ రాజ్ గారు మీరు కూడా తీసుకుంటా లోపల ఉన్న స్టఫింగ్ అనేది బాగుంది అంటే ఇలా మనకు కొంచెం పొడి పొడిగా ఉన్నప్పుడు మనం ఒక టూ త్రీ డేస్ కూడా మనం పాడవకుండా మనం బాగుంటాయి ఎస్ సో నెక్స్ట్ ఏం టేస్ట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ స్వీట్ చేసేద్దాం ఓకే చెంచం 
తీసుకోండి మెథడ్ కూడా ఈజీ కానీ మనకు పాలను విరగకుండా కాపాడుకోవడం చాలా కష్టం విరగొట్టడం చాలా ఈజీ చాలా సాఫ్ట్ గా చాలా బాగుంది రాజు గారు రాజు స్పాంజీ గా వస్తుంది కదా సో మధ్యలో కోవా కూడా మనం స్టఫ్ చేసుకున్నాం అవును సో ఇంకా మనం మనం ఏమి స్వీట్ షాప్స్ కి వెళ్ళకర్లే ఇంట్లోనే చేసి ఇంట్లోనే హ్యాపీగా చేసి ఈజీగా చాలా బాగుంది కదా చాలా బాగుంది సో ఇప్పుడు మనం రైస్ ఐటమ్ కూడా టేస్ట్ చేసేద్దాం yes పుదీనా ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది yes అండ్ క్యారెట్ జీడిపప్పు కూడా నేతిలో వేయించారు కదా అవునా చాలా బాగుంది క్రిస్పీగా సో జనరల్ గా అంటే పిల్లలకి ఎప్పుడైనా మనం పెట్టాలనుకున్నప్పుడు పుదీనా బేస్ గా మెయిన్ గా చేసుకుని పెట్టాలంటే ఆ పచ్చళ్ళు కానీ అంటే రోడ్ పచ్చళ్ళు అలా చేస్తుంటారు కదా సో అంత రిసీవ్ చేసుకోరు ఇలాంటి రైస్ కానీ ఏమైనా స్నాక్ ఐటమ్ లో మనం చేసేసుకుంటే అంటే వాళ్ళు పెద్దగా ఏర్పాటు చేయరు ఏదో టేస్ట్ గా ఉందని తినేస్తారు మనం ఏం పెట్టాలనుకుంటున్నా అది పెట్టేసేయచ్చు అది పెట్టేసేయచ్చు సో ఇలా ప్రసాదాలు పెట్టినప్పుడు గామును తినేస్తారు సమ్ ప్రసాదం ఏదో టేస్ట్ గా ఉంటుంది అది ఒకటి వాళ్ళకి ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది దేవుడు ప్రసాదాలు ఏదైనా కానీ మంచి టేస్ట్ గా ఉంటాయని చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ అండి ఎస్ మీ ఇద్దరు చేసిన రెసిపీస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి థ్యాంక్ యూ అండి సో ఇంతకీ ఎవరికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ రాజు గారు రెండు బాగున్నాయండి సో రెండు కూడా మనం హ్యాపీగా అంటే ప్రసాదాలు అలా చేసుకోవడం కదా అప్పుడప్పుడు కూడా చేసుకుంటూ మనం తీసుకోవచ్చు రెండింటిలో కొంచెం బెటర్ గా పూర్ణాలు కొబ్బరి కొంచెం అంటే టేస్ట్ బాగా వచ్చింది కొంచెం హార్మలైజ్ అయ్యి ఆ టేస్ట్ అనేది కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయింది ఆ బెల్లంతో చేశారు కదా తింటుంటే అలా నవ్వులుతుంటే చాలా బాగా జూసీ జూసీగా వస్తుంది నమ్ముతో ఉన్నప్పుడు బాగుందండి కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు మా ఐటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజలి వారి గిఫ్ట్ వచ్చారు థ్యాంక్ యూ అలాగే మీకు కూడా రైస్ ఐటమ్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మీకు కూడా మా ఐటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి గిఫ్ట్ మరి మీరు కూడా జంటగా వంటలో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏ బిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా మామూలుగా మనం బ్రెడ్ అనేది బ్రేక్ఫాస్ట్ గా స్నాక్స్ గా ఇలా రకరకాలుగా వాడుకుంటూ ఉంటాము పిల్లలు పెద్దలు అందరూ కూడా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు అయితే బ్రెడ్ కొనేటప్పుడు మనం ఎక్స్పైరీ డేట్ చూసి కొనుక్కున్నప్పటికీ కూడా కొన్నిసార్లు బ్రెడ్ తొందరగా పాడైపోతూ ఉంటుంది మరి ఇలాంటప్పుడు బ్రెడ్ పాడవకుండా ఉండాలి అంటే కట్ చేసిన బంగాళాదుంప మొక్కల్ని ఒక రెండు మూడు అందులో వేసుకొని ఉంచుకున్నట్లయితే బ్రెడ్ రెండు మూడు రోజుల పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ సెల్ఫ్ స్పెషల్ హాయ్ అండి నమస్తే నా పేరు హరిత నేను గణపతి నవరాత్రుల సందర్భంగా ఈరోజు కూడా నేను మీకు ఒక మంచి టేస్టీ రెసిపీ చేయబోతున్నాను దాని పేరు ఏంటంటే శనగల పులిహోర మరి శనగల పులిహోరకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దామా శనగల పులిహోర తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన శనగలు ఒక కప్పు బియ్యం ఒక కప్పు చింతపండు గుజ్జు తగినంత ఎండు మిరపకాయలు మూడు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు ఇంగువ చిటికెడు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు నువ్వుల పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పోపు దినుసులు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం ఎండు మిర్చి మీకు పులిహోర మామూలుగా తెలిసే ఉంటుంది ఆ ఈవెంట్లో మాకు నేర్పించేది పులిహోర అనుకోకండి ఇది కొంచెం వెరైటీగా టేస్టీగా మీకు నచ్చేలాగా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు పాప్ దినుసులు వేసుకుందాం ఎన్ని ఎన్నంటే కొన్ని కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది పంటి కింద కర్ర కర్ర అంటుంటాయి తర్వాత పచ్చిమిర్చి ఇవి తక్కువ వేసుకున్నాంలే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటో చెప్పకుండా చూద్దాం కరివేపాకు తర్వాత కొంచెం ఇంగువ 
పులిహోరకి ఇంగు ఉండాలి కదా లేకపోతే ఏం బాగుంటుంది చెప్పండి బాగోదు కదా నెక్స్ట్ ఏంటి సోప్ అదేనండి చింతపండు గుజ్జు ఇది ఇప్పుడు కొంచెం బాగా దగ్గరికి అవ్వాలి అంటే ఉడకాలి ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు సరిపోయినంత ఉప్పు నెక్స్ట్ ఏం వేస్తాం రైస్ రైస్ ని కొంచెం పొడి పొడిగా ఉడికించి వేసుకోవాలి అప్పుడు చాలా టేస్టీగా చూడ్డానికి అందంగా తినాలనిపించేలా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని బాగా కలపాలన్నమాట నాకు చేతితో కలిపేయాలనిపిస్తుంది చేయి పెడితే కాల్చుది ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు షూటింగ్స్ లేనప్పుడు ఇంట్లో వంటలు చేస్తూ ఉంటాను మా ఆయనకి అయితే బాగా నచ్చుతాయి బాగా చేస్తా ఆయన మొహమాటానికి చెప్తారో నచ్చి చెప్తారో నాకు ఇప్పటి వరకు అర్థం కాదు ఊరికే నేను అడుక్కోవాలి బాగుందా లేదా బాగుందా లేదా తిన్నాక చెప్తా బాగుంది అంటారు అలా చూస్తారేంటి మీరు విన్నది నిజమే ఐ గాట్ మ్యారీడ్ నాకు పెళ్ళైంది 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 నేను చిన్నపిల్లని కాదు 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 తర్వాత ఏమేయాలో చూద్దాం ఏమేయాలి శనగలు వేయాలి మీకు ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను ఇవి ఉడికించిన శనగలు ఓకే ఫైనల్గా వేసేది ఏంటంటే నువ్వుల పొడి నువ్వులు వేయించి పౌడర్ చేసుకుంటాం చాలా కొంచెం వేయాలి ఇంతే పులిహోర శనగల పులిహోర రెడీ అయిపోయింది చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా ఇప్పుడు సర్వ్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం తినేద్దాం నో దానికన్నా ముందు దేవుడికి నైవేద్యం పెడదాం అంతకన్నా ముందు మీరు దీన్ని ఎలా చేయాలో మళ్ళీ ఒకసారి చూసేయండి శనగల పులిహోర తయారు చేసే విధానం ముందుగా బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ఎండు మిరపకాయలు పోపు దినుసులు కరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు ఇంగువ వేసి వేయించాలి దీనిలో చింతపండు గుజ్జు పసుపు ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత అన్నం ఉడికించిన శనగలు నువ్వుల పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే శనగల పులిహోర రెడీ శనగల పులిహోర టేస్ట్ చేయడానికి రాజుగారు నా పక్కన ఉన్నారు సో రాజుగారు టేస్ట్ చేయండి ఓకే అండి సో పులిహోరలో మనం చాలా రకాలుగా చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అవును సో ఇలా శనగలతో చేయడం అనేది అంటే టేస్ట్ని కొంచెం బాగా పెంచేస్తుంది అనమాట ఇది సో మధ్య మధ్యలో ఆ శనగలు తగులుతూ చాలా బాగుంటుంది దీంతో మీరు అడిషనల్గా నువ్వుల పొడి కూడా వేస్తారు కదా అవును ఎస్ చాలా బాగుంది డిఫరెంట్ టేస్ట్లో ఉంది థ్యాంక్ యూ అంటే ఆ పులుపు కరెక్ట్గా సరిపోయింది 
నువ్వుల ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది ఎండింగ్లో యాడ్ చేశారు మధ్య మధ్య రసాయనికలు తగ్గుతూ చాలా సూపర్గా ఉంది అంటే ప్రసాదాల్లో కూడా మంచం మనం ఇలా వేరియేషన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటే సో పిల్లలకి ఏంటంటే కొంచెం బోర్ కొడుతుంది ఎప్పుడు పులిహోర అయినా లేకపోతే ఎప్పుడు ఇదేనా అని చెప్తూ ఉంటారు సో దీన్ని కొంచెం అది ఇలా మాడిఫై చేసుకుంటూ పోతే చాలా బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ నేను కూడా టేస్ట్ చేసేస్తా చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది ఇది మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి చాలా మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది అని నేను నమ్ముతున్నాను అండ్ ఇంకో మంచి టేస్టీ రెసిపీతో మీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సెలబ్ స్పెషల్లో సెలబ్రిటీ చేసిన మంచి రెసిపీ చూసాం కదా ఇప్పుడు కార్వింగ్ టైం వచ్చేసింది రాజుగారు కార్వింగ్ ఏం చేస్తున్నారు ఈరోజు యాపిల్తో ఫ్లవర్ చేస్తున్నాను ఓకే రాజుగారు సో పూజలప్పుడు మనం కంపల్సరీ పర్లల్లో ఇవి కూడా తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం కదండి అవును తీసేసేయాలి ఓకే సో ఇలా ఫుల్ లెంత్ మనకి వచ్చేంత వరకు తీసేసుకోవచ్చు అండి ఓకే సో హాఫ్ వైట్ లో హాఫ్ మనకు యాపిల్ స్కిన్ కలర్ లో బాగా కనిపిస్తుంది లుక్ అనేది సో బాగా రెడ్ రెడ్ కలర్ లో ఉన్న యాపిల్ తీసుకుంటే బాగా కొంచెం మనకు ఆ కలర్ అనేది కొంచెం డార్క్ గా ఉంటే బాగా కనిపిస్తుంది ఇలా సో యాపిల్తో చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిజైన్లలో మనం ఫ్లవర్స్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇది కొంచెం ఈజీగా సింపుల్గా చేసుకునే డిజైన్ ఇది అవును ఓకే సో లాస్ట్లో సో ఇలా బేస్ కట్ చేసుకుంటే మనకు ఇలా నిలబడుతుంది సో యాపిల్తో ఫ్లవర్ రెడీ అండి చాలా బాగుంది రాజు గారు చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంది రెడ్ కలర్ క్రీమ్ కలర్ ఎస్ బాగుంది కదండి చాలా సింపుల్గా కూడా ఉంది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా కలబందని గుజ్జులాగా చేసుకుని ముఖానికి మెడకి అప్లై చేసుకుని ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చట నీళ్ళతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా వారానికి రెండు మూడు సార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చర్మం మీద ఉన్నటువంటి మచ్చలు అలాగే దద్దుర్లు ఇలాంటివన్నీ కూడా తగ్గడమే కాకుండా చర్మం మీద ముడతలు కూడా తగ్గుతాయి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే స్కిన్ బాగా గ్లోగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ బ్యూటిఫుల్ హెల్త్ లో ఇవాళ వంటల్లోని పోషక విలువల గురించి తెలుసుకుందాం ఈరోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ చమ్చమ్ సో ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేస్తున్న ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కాంబినేషన్ ప్రకారంగా చూస్తే పాల నుంచి మనకి క్యాలరీస్ ప్రోటీన్ లభిస్తుంది అండ్ దాంతోపాటు మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఎస్పెషలీ కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ లభిస్తాయి అండ్ కోవా నుంచి కూడా మనకి ఆ ప్రోటీన్స్ అనేది ఎక్కువగా లభిస్తుంది అండ్ కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ కూడా మనకి గుడ్ అమౌంట్స్లో లభిస్తుంది అండ్ షుగర్ నుంచి కంప్లీట్గా మనకి కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ అండి సో కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ ఈ రెసిపీలో యాడ్ అవ్వడానికి కారణం షుగర్ అండ్ దాంతోపాటు డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం డ్రై ఫ్రూట్స్ నుంచి మనకి క్యాలరీస్ స్పెషలీ ఎక్కువగా యాడ్ అవుతున్నాయి అండ్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఫ్యాట్ కంటెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఈ రెసిపీ క్యాలరీ పరంగా ఎక్కువ క్యాలరీ ఉన్న రెసిపీ ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉన్న రెసిపీ ఎక్కువ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉన్న రెసిపీ అండి ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉండడమే కాకుండా ఈ రెసిపీలో మనకి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఎస్పెషలీ డ్రై ఫ్రూట్స్ నుంచి చాలా వరకు ఎక్కువగా యాడ్ ఉంటున్నాయి కనుక ఇట్స్ అ న్యూట్రిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గుడ్ రెసిపీ కింద కూడా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు కాకపోతే క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇలాంటి రెసిపీస్ ఎప్పుడైనా ఒకసారి లేదంటే పండగలకి ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు తక్కువ క్వాంటిటీలో ట్రై చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ పుదీనా క్యారెట్ రైస్ ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేస్తున్న పదార్థాలు పుదీనా దాంతోపాటు క్యారెట్ యాడ్ చేసాము బాస్మతి రైస్ యాడ్ చేసాము 
and also um, garam masala kuda add chesamo so overall ga ee recipe lo calories anedi manaki basmati rice nunchi add avutunnayi and carbohydrate content source kuda chaala varaku manaki rice nunchi vastundandi adhe kaakanda manam carrot add chestunnam so carrot lo vitamin a content anedi ekku undadam valla ओवराल रेसीपी ओक वैटम ए कंटंट चाल वरक एक्वेदा मन पुदीना ऐडेना सो पुदीना नीड मन की गुड अमौंट आफ् बी सालबल वैटम एंड मैक्रो न्यूट्रिय चाल वरक ऐडाई सो ओवराल रेसीपी कॉबोहैड्रेट पाइंट आफ व्यू एक्व कॉबोहैड्रेट उ रेसीपी एक्व अमौंट आफ वैटम एंड मिनरल उ रेसीपी अंडी सो इट्स अ गुड रेसीपी न्यूट्रिशन पाइंट आफ व्यू अंदर रेसीपी तक को ट्रई चयु नैक्स्ट रेसीपी कोबरी पूर्णा रेसीपी मन कुे पद्धति प्रकार चूस्ते इट्स अ डी फ्रईड रेसीपी सो डी फ्रईड रेसीपी अव रेसीपी क्यारीस एक्वेदी दा तो फैट कंटंट चाल वरक एक्वि बेलों मन की ईरन कंटंट कॉबोहैड्रेट कंटंट तो बाटू पचिकोबर नीचे मन की चाल वरक पीच पदार्थम ऐडी सो मन की प्रोटीन सोर्स वे रेसीपी में मिनपुरी चाल वरक प्रोटीन एंड ईरन कंटंट कॉबोहैड्रेट क्यारी ऐडाई सो ओवराल रेसीपी में न्यूट्रिय क्यारी अं फैट उल्ला इलां रेसीपीस चूसी तीस सरपोमी नैक्स्ट रेसीपी शनगल पुलीहार सो ई रेसीपी ओवराल मन कांबिनेशन फुड इंग्रीडें कांबिनेशन प्रकार चूस्ते मन की नव्वल नीचे पीच पदार्थों तो बाटू फैट कंटंट मैक्रो न्यूट्रिय चाल वरक ऐडाई एंड शनगल मन स्पेषल इंग्रीडें ऐडा शनगल नीचे मन की प्रोटीन तो बाटू अयन कंटंट अला मिगता इंपारटे मिनरल ओवराल रेसीपी क्यारीस एक्वि एंड कॉबोहैड्रेट कंटंट लभ शनगल कांबिनेशन उल्ल प्रोटीन कंटंट गुड अमौंट लभ रेसीपी चाल वरक डैजेषन की हेल्पुल अगर चंतु गुज्जु ऐडेना एंडल नीचे मैक्रो न्यूट्रिय लभ सो इट्स बालनस्ड न्यूट्रिशिय रेसीपी कंसीडर चयु सो अंदर रेसीपी तक को ट्रई चयु इपड़ी चिटका इपड़ मीसम इंको चिटका को निमरसम तस्को अंदर चिटके उपून तेन वेसको को गोरवे नील वेसको बाग मिस्को ग्लास कती रोजू उदयान परगड़पन तस्कूते शरीर में उठी विष तुल्या टाक्सीन अभी बैठक वेल्लिपता है चर्म सौंदर्य मेरग पड़ती अलगे कोलेस्ट्रा कंट्रोल उ इंका वेट कंट्रोल उ बर तग्ली अकने वाली इध उपयोगपड़ी राजगार रेसीपीस अभी नैवेद्या चाल चाल टेस्ट कदावी तक ट्रई चे अलहाल सुचन पंपरनामा रामोजी फिल्म सिटी हईदराबाद फाइव जीरो